നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കന്യാസ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി കെ സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ബിഷപ്പിന്റെ കൈമുത്തി നാളെ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും ഒരു ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തതല്ലാതെ കാര്യമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മടക്കം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ സംഘത്തെ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂറ് കാണിച്ചു ക്യാമറകൾ തല്ലി തകർത്തത് തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പരാതിയുമായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമായി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പോലീസിന്റെയും സഭയുടെയും കാരുണ്യം കാത്ത് കഴിയുന്നു പത്തു കോടിയും സ്ഥലവും അടക്കമുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി സഭയിലെ മുതിർന്ന കുഞ്ഞാടുകൾ അവരെ വലവീശുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീജിത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന പോലീസിന് ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെളിവുകൾ ഇനിയും പോരാ ബിഷപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പോലീസിന് മുട്ടുവിറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ബിഷപ്പിന് മുന്നിൽ പോലീസ് മുട്ടുകുത്തുന്നോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ ആയും പ്രതികരണം അറിയിക്കുക പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രേക്ഷകൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നും പവിത്രൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ പവിത്രൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമായി ഒരു സ്ത്രീ അത് കന്യാസ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയുടെ മുന്നിലും നിയമ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിലും പരാതിയുമായി നടക്കുന്നു എന്നിട്ടും കുറ്റാരോപിതനായിട്ടുള്ള ആളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ ഇപ്പം വിളിച്ചാലും ഞാൻ എന്നെ കേൾപ്പിക്കാന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ നിയമങ്ങളെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പേരും ചോദിച്ചിട്ട് പവിത്രൻ പോത്തുറപ്പ് പവിത്രന്റെ ഫോൺ കട്ടായി പോകുന്നു തോന്നുന്നു വിഷ്ണു കൊല്ലത്തൊന്നും ചേരുന്നു വിഷ്ണു കേൾക്കാമോ വിഷ്ണു കേൾക്കാം വിഷ്ണുവിന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സുരേഷ് സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ആദ്യം മീഡിയ ഇതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരണം ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് അതായത് ഇതിനകത്ത് പീഡനം വന്നു പീഡനം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ല അതാണ് തന്നെ സിവിൽ കേസിനകത്തുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള സൗണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പും വന്നു ഈ ക്ലിപ്പിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു ഒരു സിവിൽ നേച്ചർ മാത്രമുള്ളൊരു കേസാണ് ഇതെങ്കിൽ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആരഞ്ചേരി തമ്പ്രാകളുടെ അവിടെ ഇത് വന്നു അവിടെ സിവിൽ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി ഇപ്പം ആ മറ്റേ ഇടനിലക്കാരനെതിരെയും റെയ്ഡ് നടത്തി ഇനി ഇതേ കണക്ക് ഒരു കേസ് അവിടെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ആരെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഫെയർ വാല്യൂ പ്രൈസ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രമാണത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആരാണ് ഇവിടെ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ഡിമോട്ടൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പം ആൾക്കാരെ എതിർക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു കള്ളത്തിരെ ഒഴിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് അല്ല വിഷ്ണു ഇക്കാര്യത്തിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള മറ്റു കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പോലീസിന് എന്താണ് ജാഗ്രത ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരാൾ പരാതിപ്പെട്ടാൽ മതി ഒരാൾ ഊമക്കത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഒന്നുമല്ല പോലീസിന് ഒരിക്കൽ തോന്നിയാൽ മതി ഇവൻ പ്രതിയാണെന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഒരു യുവാവ് ഒരു പാർക്കിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉരുട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് പിടിച്ച് രണ്ട് മണിക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ആള് മൃതശരീരമാകുന്നു അതും പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോലീസിന് ഈ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അവിശ്വാസം ആരാണ് ഈ പോലീസിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതും വലിയ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അല്ല അതിന് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ടി വി കാണുന്നുണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് ചായയും കൊടുത്തിരുന്നു ഭാഷകാരെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നു ഇവർ നമ്മൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത്രമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ ജീവിതം കളയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ
കാരണം അവര് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ല എനിക്കെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം വിഷ്ണു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കന്യാസ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ അവിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരണം അത് നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള കേസാണ് റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി ധനഞ്ജയൻ മാഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ശ്രീ ധനഞ്ജയൻ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അവർക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങി ആ പീഡനം നടന്നു വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ പറയുന്നു ഇനി അവസാനം അവരുടെ പരാതിയെല്ലാം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് കോടി കൊടുക്ക സ്ഥലം കൊടുക്കുക ഒരു മഠം പണിതു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇവരെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കണ്ട കണ്ണുകളെ മാതിരി ഉണ്ടോന്നുള്ള തോന്നിയ വിഷത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണത് അതെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാൻ തരണം ചെയ്യാൻ എന്നെ കണ്ട എന്നെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളിൽ എന്റെ മാതിരി ഉണ്ടോ എന്ന് ബിഷപ്പിനെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഈ അണ്ടർവേൾഡ് അണ്ടർവേൾഡിന്റെ കളിയിലും കളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി റീജു കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് റീജു കാരണം ബിഷപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങി കളത്തിലിറങ്ങി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മടിയിൽ കനമുണ്ട് അതിൽ പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നിട്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമായി ഈ പോലീസ് തെക്കു അടക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറവിലങ്ങാട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലന്ധറിൽ പോകുന്നു പോലീസിന് എവിടെ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കേരള പോലീസ് ഇത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ളതല്ലേ കേരള പോലീസ് എന്തു തോന്നുന്നു റിജു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേരള പോലീസിന് കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെങ്കിൽ ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലോ സിനിമാക്കാരുടെ കാര്യത്തിലോ സാമ്പത്തിക ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലോ വരുമ്പോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു ബിഷപ്പായാലും അച്ഛന്മാരായാലും അവരൊരു കാര്യം ഓർക്കണം പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഇടുന്ന അപ്പക്കഷണം അതായത് പിച്ചപ്പണം പിച്ചട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്നിടുന്ന പൈസയാണ് ഇവനൊക്കെ ചെലവ് കഴിയുന്നത് ഇവനൊക്കെ ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ അത് കുപ്പായ ഊരി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഊരി വെപ്പിക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ജനം ഒന്ന് താങ്കൾക്കെതിരെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ നമ്മുടെ സഭയിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദൈവവിളി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ ദൈവവിളി കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾ പറയുന്നത് നമ്മളും പകുതി വിശ്വസിക്കണം കാരണം അവരെ അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ അന്വേഷണം നേരിടൂ താങ്കൾ കുറ്റവിമുക്തനാണെങ്കിൽ വന്നുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം സഭയും കാണിക്കണ്ടേ ആ അത് ഞാൻ പറയാം ഈ അടുത്ത നാളെ ഒരു ഒരു സഭയിലൊരു വൈദികൻ കുമ്പസാരം രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അകത്തുപോയി അദ്ദേഹം ചെയ്ത് എന്ത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നീതിയെ പുലർത്തുക അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും പോയി ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ വൈദികൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വൈദികനെ വീടിനെ കേസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഇവിടെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നിടം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കുർബാന ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റി കേരളത്തിൽ പല ജില്ലയിലും പല അല്ലെ പല ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ അടുത്ത നാൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുവരുത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ നടക്കുന്നുണ്ട് റിജു ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കുർബാന ചൊല്ലാൻ പറ്റാതെ മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ ആള് തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കാണുന്ന തെറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും അതെ സംഭവിക്കും തെറ്റാ ഇവരെ നമ്മളെ ജനത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവര് നടത്താതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ സ്വയമേ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അത് തെളിയിച്ചു തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെളിയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ വില കാണുന്നു ശ്രീ മേനോൻ ഇവിടെ ഈ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എനിക്കും താങ്കൾക്കുമൊക്കെ ഒരു രീതി ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായി നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ സഭാധ്യക്ഷനാണെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് മറ്റൊരു നീതി അവിടെ ചെന്ന് താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക താങ്കൾ ഇന്ന ദിവസം കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ അന്ന് പോയിട്ടില്ല അതും കേട്ട് വാലും ചുരുട്ടി തിരിച്ചു പോരുക
ഏത് തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യവും മൂടിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത കാലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബിഷപ്പിനെതിരായി നടത്തിയ അന്വേഷണ പ്രവർത്തനം എസ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ലിൻസിൻ ചേരുന്നു ശ്രീ ലിൻസിൻ ഇവിടെ ബിഷപ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ചെന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരിട്ടത് നമ്മൾ ഇത് ചാനലുകളിലൂടെയും കണ്ടു പത്രങ്ങളിലൂടെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ബിഷപ്പ് കാറിൽ വരുന്ന ദൃശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ പകർത്തി കാണിച്ചാൽ എന്ത് തെറ്റാണ് തോന്നുന്നത് അവ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ലിൻസിൻ എന്തു തോന്നുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഒരു നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ടി വി കൂടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കണ്ടതായിരുന്നു ഏഹ് പിന്നെ ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കുറ്റാരോപണങ്ങള് ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തി അടുത്ത ആളെ കയറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തിരിച്ചു വരാനും തിരിച്ചു വരാൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല തെറ്റ് ശരി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റുകാരനാണെന്ന് ഏതായാലും തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് പോലീസിനും തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാറിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ എന്താണ് അത് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പദവിയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മൈക്ക് തട്ടി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് അഹങ്കാരമായിട്ടല്ലേ തോന്നുക കാരണം അത് അഹങ്കാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വളഞ്ഞിട്ടതല്ലി അതിനെ അതേ വാക്കൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഓരോന്ന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയുണ്ട് ശരിക്കും പത്രപ്രവർത്തകർ ശരി റൈറ്റ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി അത് മാന്യത കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മധുസൂദനൻ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ശ്രീ മധുസൂദനൻ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് നീതി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്റെ വേറൊരു തെളിവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് പിടിപാടും സാമ്പത്തികവും മറ്റ് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളവര് യാതൊരു കാരണവശാലും പോലീസുകാര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഗണേഷ് കുമാർ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന് നീതി ഇവിടെ കിട്ടും നീതിയല്ല വേണ്ട പരിഗണന എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സാധാരണക്കാരന് ആ പയ്യൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പോലും അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോലീസുകാരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോലീസുകാർക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയം മന്ത്രിമാർ ഇവരെ ഇവരുടെ രീതിക്ക് മാത്രമേ ഒരു പോലീസുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോലീസിനാണെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ തടങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും അതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ അവർക്കായില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് മേളിൽ നിന്നുള്ള അതാണ് ശ്രീ മധുസൂദനൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ മർദ്ദനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയോ മറ്റൊരാളും അതിൽ ഒരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവന പോലും ഇറക്കിയില്ല തീർച്ചയായും വളരെ വേദനയുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ വിലക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തള്ളിപ്പറയുകയും അവരെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിഷ്വൽ ചെയ്യാൻ പോലും അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരെയും സ്വതന്ത്രമായി വിടുക നന്ദി ജസ്റ്റിൻ ചേരുന്നു ജസ്റ്റിൻ ഇതാണ് പോലീസിനെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടാൽ വളരെ കൃത്യമായി ആ പോലീസ് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് കൃത്യമായി കുറ്റവാളി ആരാണോ ആ കുറ്റവാളിയിലേക്ക് പോലീസ് എത്തും പക്ഷെ പോലീസിനെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്നതിന് പകരം ജലന്ധറിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോൺ വിളി വരികയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തണം അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരിക ഇത് പോലീസ് നാളെ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു മെത്രാൻ
അധികാരത്തിനോട് ആർത്തിയോ ഇനി എന്തോ ആട്ടെ മാത്രമല്ല ജസ്റ്റിൻ ഇതിൽ ഒരു താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മെത്രാനാണ് ആ മെത്രാൻ തന്റെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മുന്നിൽ കളങ്കമില്ല എല്ലാം സുതാര്യമാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തെളിവുകളെല്ലാം ഹാജരാക്കി എന്തും ചെയ്യാം എന്നല്ലേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ല ആരോ ആകട്ടെ ഒരാളെ മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടം കൂടി മർദ്ദിക്കുകയോ ഗേറ്റ് അടച്ച് പൂട്ടിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആള് വേണ്ടേ പറയാൻ അദ്ദേഹം അവരെ തുറന്നുവിടൂ അവർ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നവരാണ് നമ്മളുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഈ മെത്രാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതിപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലെ ആയിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ അനുയായികൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കും അഴിമതിക്കാരനായിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നു അതിന് ഗുണ്ടായിസമാണെങ്കിൽ ഗുണ്ടായിസം പൈസയെങ്കിൽ പൈസ മറ്റേതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് ആ രീതി തന്നെ ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയും ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി സഭയ്ക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവേദി തുടരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ മുന്നിൽ പോലീസ് മുട്ടുകുത്തുകയാണോ എന്നാണ് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് മറ്റു പ്രേക്ഷകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്തുവരെ എത്തി അവസാനം തിരിച്ചു വരികയാണ് പോലീസ് ആ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന് ഒൻപത് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലീസിന്റെ സംശയങ്ങൾ മാറുന്നില്ല പോലീസ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയാണോ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ പോലീസിന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്വാധീനം ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം പോലീസ് ഉള്ളതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സാറേ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഈ മഴയും വാട്ടും ഇതെല്ലാം അധ്വാനമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അയാളെ അവളെ പോയി അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അവരെ തല്ലി അവരെല്ലാം ഒരുപാട് അഗ്രഹാക്കിയിട്ട് അവരെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്ത് നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിനോ മറ്റുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഒരു ഇതും ഇല്ല അപ്പൊ മറ്റേ ആ അല്ല സാറെ മറ്റേ അച്ഛന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് നല്ല മറ്റ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ കന്യ കന്യാസ്ത്രീമാരെയും അവരെയൊക്കെ നല്ല നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട അച്ഛന്മാര് അവര് ഈ സമ്മർദ്ദനം ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഈ പോലീസുകാർക്കും അവരുടെ മറ്റേ അവര് അതിനകത്ത് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാതെ ഇതൊക്കെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മുൻകൈയുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി അനിറ്റ് കൊല്ലത്തൊന്നും ചേരുന്നു അനിറ്റ് പോലീസ് ബിഷപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി കൈമുത്തി തിരിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം അത് പോലീസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല പോലീസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോലീസിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ പറ്റൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബിഷപ്പാണെങ്കിലും ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അവിടെ നിയമം വേണ്ട രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാ അത് മൊത്തം അതാണ് സ്ഥലത്തെ അതാ സ്ഥലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒത്തൊരുമയൊക്കെ നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാം നടക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി രാജൻ എറണാകുളത്തുനിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീ രാജൻ ബിഷപ്പ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക മറ്റൊരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ ഹാജരാക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ ആളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെ പോലീസിന് അതിനു പോലും കഴിയുന്നില്ല പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ആ എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ ഈ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലേ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഒരേ നിയമമുള്ളൂ രാഷ്ട്രപതിക്കാണെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുള്ളത് കാരണം രാഷ്ട്രപതിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിയമമില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ
ഈ വിഷത്തിനെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായ ഈ ബലാത്സംഗ കേസിന്റെ കുറ്റവാളിയായ അതിക്രൂരമായി നിരവധി പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിച്ച ഈ വിഷത്തിനെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് പറയുന്നത് ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ പറയുകയാണ് താൻ പല തവണ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന ആളാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പീഡിപ്പിച്ചത് എന്നെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പോലീസിനോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു ആ പോലീസിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ ആ പോലീസ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റേണ്ടല്ലേ നിറവേറ്റേണ്ടതല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ പോലീസിനോടും നിയമ സംവിധാനത്തിനോടുമൊക്കെ നമുക്കും ഒരു മതിപ്പുണ്ടാകുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പത്രധർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് പത്രധർമ്മത്തില് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഒരു മതാമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അമേരിക്ക വരെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാരെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് താങ്കൾ കണ്ടില്ലേ അതെ 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 ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്തുകൊണ്ട് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മതാ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മിണ്ടിയില്ല മന്ത്രിമാർ മിണ്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നി വസ്തു ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറിയിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഉഴിവെട്ടുന്ന ഇവിടെ പ്രശ്നം കണ്ടാവുന്ന കരിങ്കൽ കോറയിലെ വെള്ളം ചാടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നപ്പോ അത് ചോദിക്കാനോ ചിന്തിക്കുവാനോ പോലീസോ മറ്റാരും തന്നെ ഇവിടെ മെനക്കെടുന്നില്ല ഇന്നും ഞാൻ കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു ഇവിടെ തങ്കമാരുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ഇവിടെ പോയി കനത്ത മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ കളക്ടർ പറഞ്ഞ് കളക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് താലൂക്കിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് താലൂക്കിന് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് സാബു കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ സാബു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഒരു ബിഷപ്പല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക വെറും ഫ്രാങ്കോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തൃശൂരിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ പെരുമാറുക അതെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും മേടിക്കുന്നതും ശിക്ഷ അവരുടെ നിയമമുണ്ടല്ലോ ഏ അതെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും മേടിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവർക്കാണ് നിയമമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ജന്യാസിന് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീഡനം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പീഡനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവര് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പറഞ്ഞു പറയാഞ്ഞു ഇവര് പരാതി കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാഞ്ഞു ഈ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പീഡനം പീഡനം നടന്നപ്പോഴാണോ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു സുബോധം ഉണ്ടായത് ഇവരെ പിതാവിനെ കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്ല അസോറം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഇതിനകത്ത് പ്രതിയാക്കണം കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിയാക്കണം പ്രതിയാക്കണം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി മോഹനൻ ചേരുന്നു മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ മോഹനൻ പറയൂ അഭിപ്രായം ഇതേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് എടുത്തിന്റെ തൊകുതി ഉരുട്ടി കൊന്നേനെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു പള്ളിയിലെ കത്തനാരായാലും ഇതൊന്നും ജയിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഹരിയാനയിൽ മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ ആശാലാമുറയൊക്കെ തൂക്കി ഇരുന്നുള്ള അതിനും നല്ല ചങ്കുറപ്പുള്ള ഭരണാധികാരികളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്റെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ചങ്കുറപ്പുള്ള ഭരണാധികാരികളുമാണ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഇരട്ട ചങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോലീസിന്റെ നടപടിയിലൂടെ കൂടി വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് മോഹനൻ പറയുന്നത് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇനിയെങ്കിലും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമായി പരാതിയുമായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കണ്ണീരിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പൊതുവേദി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം